Hola y muy buenas tardes a todos chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trading de CSGO. Mi nombre es Suener y hoy venimos con un vídeo que no me gusta hacerlo porque estos vídeos de cuando empieza a haber un nuevo hackeo, cuando empiezan a haber problemas en las cuentas de Steam, cuando empieza a haber un nuevo scam, pues no me gusta hacerlos porque si los hago es que hay gente que ya me ha dicho que están teniendo problemas. Vamos a hablar del nuevo método que hay de scam en Steam qué está ocurriendo, cómo podemos protegernos ante todo esto. Si quieres enterarte y estar actualizado de las noticias de trading, de las skins y de Counter Strike en general, ya sabes, suscríbete a este canal y recuerda darle like si te gusta este tipo de contenido. ¡Vamos allá! Y antes de continuar con el vídeo, quiero presentarte Skins Mankey, una nueva página de Tradebot de forma automática con la cual puedes conseguir el objeto o la skin de tus sueños. Es muy sencilla de usar y te envían ese trade de forma automática. ¿Cómo puedes conseguir la máxima renta con este bono de 5 dólares en el cual metiendo hasta 100 dólares puedes conseguir esos 5 dólares de descuento en tu siguiente tradeo y si lo que quieres es depositar dinero tienes un 30% más un 5% extra con el código SWENER también así que aprovechalo además tienes una gran cantidad de filtros para buscar la skin que estás deseando y todo esto contando con soporte 24-7. Además, de forma totalmente gratuita, tienes unos sorteos muy sencillos de unirte. ¿A qué esperas? Skins Monkey. Pues esto, este vídeo comienza estas últimas semanas porque he recibido bastantes mensajes de gente que les estaba pasando esto. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, los usuarios reportan o los usuarios dicen que están cogiendo ítems de su inventario baratos, los están vendiendo en el mercado de Steam y después la persona lo que hace es comprar un ítem caro que en realidad está en su cuenta. Digamos que, la explicación rápida, lo que hacen es vender artículos sin esa confirmación de Steam Ward, porque ya sabéis que los artículos baratos no la reclaman, o si lo pones a un precio barato no la reclaman, y con esa confirmación que luego no necesitarán usar para comprar. Entonces ellos ponen un objeto desde su cuenta, digamos uno de 80 euros con todo lo que han ido rapiñando de 20 céntimos, 30 céntimos, 40 céntimos y lo compran. Obviamente el objeto que compran de 80 euros pues será algo souvenir que no tiene realmente ningún tipo de valor. Bien, hasta el momento todo claro. Vale, me han quitado esto, pero ¿cómo han accedido a mi cuenta? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues todo esto viene desde el API. Ya sabéis, esto que estaba causando tantos dolores de cabeza que la gente se estaba volviendo loca prácticamente porque le estaban escameando y no sabían cómo. El API es el control, digamos que es para todas las funcionalidades de bots y tal que existen en Steam, es el control que lleva también Buff, que simplemente lo que hace es hacer automáticamente o que un ordenador, que un bot pueda hacer automáticamente lo que tú le estés pidiendo. Entonces, controlar, digamos, tu cuenta. ¿Qué ocurre? Que el API no permite confirmar que era lo que se estaba haciendo hasta el momento, que era cuando tú enviabas una trade offer, automáticamente la cancelaban, te enviaban otra automáticamente igual y tú confirmabas pensando que era la que tú habías enviado. Eso era lo que estaban haciendo hasta ahora, porque no tienen la confirmación. ¿Qué ocurre? Que han pensado un poco más allá y han dicho, vale, tenemos muchas cuentas, las cuales no podemos hacerles nada hasta que no envíen una oferta, por lo tanto lo que vamos a hacer es sangrarlas, fastidiarles esos skins baratos o esas skins que a lo mejor no son tan baratas, pero las venden baratas para luego comprarnos nosotros una y así sacarle profit a cada una de las cuentas, aunque sea poco. Si te ha ocurrido algo similar o estás en el caso de que te ha pasado hace muy poco, pues bueno, ahora vamos a explicar un poco lo que deberías de hacer automáticamente si te ha ocurrido esto y lo que debes de hacer para que no te vuelva a ocurrir. También para esas personas que les ha ocurrido, me gustaría que tienen los comentarios, ya lo sabéis que están los comentarios activos 24-7, para si te ha pasado algo similar o alguna experiencia, pues no dudes en dejarnos un comentario y explicar lo que te ha pasado y a ver si te pudiéramos ayudar o a ver cómo ha finalizado también con el soporte de Steam estos casos. Bueno, realmente antes la defensa contra el API era de vez en cuando irlo chequeando para ver si alguien se te había metido con el API, que eso también lo podéis hacer. Os voy a dejar el link del API en la descripción. Si nunca os habéis puesto un API y os pone que hay un numerito, simplemente le dais a eliminar y ahí ya lo tendréis quitado. ¿Qué hacer para que no te pase lo del API? Pues principalmente, y lo que no tenéis que hacer, es meteros en links raros. Es lo más importante, si tú haces eso, es muy difícil que tu API se vea comprometido. Simplemente no te metas en páginas raras. Solo métete en páginas o logueate en páginas que realmente confíes y sepas de qué van. No te metas en una página random que te pone que te van a dar 5 dólares en skins porque probablemente lo que estén haciendo sea loguear con tu API. Lo que tienes que intentar es 
sobre todo y principalmente el tema de las webs. No meterte en webs de terceros con tu cuenta de Steam si no sabes qué web es. Y sé que también muchos de los que os habéis infectado, seguro, seguro que os habéis metido en una página rara, en una página que no os tendríais que haber metido. Eso es el punto número uno. Punto número dos, si ya te han metido el API, simplemente lo que puedes hacer como refuerzo extremo, porque realmente cuando una vez se meten en tu API es que no necesitan ni Steam Guard ni tal, para hacer lo que está ocurriendo ahora mismo. Pues simplemente tendréis que poneros el modo familiar. Y para activar el modo familiar, muy sencillo, le damos a Steam, parámetros, ahí le damos a familia y en familia le damos a administrar modo familiar y ahí os pondréis, ya sabéis, la contraseña de cuatro dígitos para antes de entrar a tu cuenta. Por lo tanto, la persona que tenga tu API se verá frenada por ese código de cuatro dígitos y tú puntualmente puedes ir revisando que esa API no te la hayan cambiado o no te hayan puesto otra. Es muy sencillo realmente, pero hay que tener ese cuidado extra. Si tú no te metes en links, es muy difícil que alguien entre con tu API y en caso de que lo hayas hecho, si ya tienes el modo familiar con los cuatro dígitos, es casi imposible que realicen ningún movimiento. Son dos cosas a tener en cuenta muy sencillas y que pueden quitarte algún susto. Si luego ya te han hecho algo más aparte dentro de tu ordenador, si te han metido algún programita o algo, pues siempre pasar el antivirus por si acaso, intentar cambiar las contraseñas de los sitios por si acaso lo que han cogido es tu contraseña, pues cosas básicas sobre eh, lo que es la protección de tu cuenta, eh, ir cambiando las contraseñas regularmente, cosas que deberías de ir sabiendo sobre el mundo de la seguridad pues aquí en internet y principalmente eso es todo esto es lo que deberías de hacer para no caer en esta estafa y si ya has caído pues simplemente darte el pésame porque los ítems que te van a robar o lo que te van a quitar aunque sea poco ya sea mucho prácticamente es irrecuperable porque steam no hace ese proceso de recuperar siendo que a gente en especial sí que se lo hace, pero a la mayoría de usuarios no. Y por este tema también es lo que está ocurriendo que en algunas de vuestras compras o ventas en el mercado os pone pendiente en el saldo. Eso está ocurriendo principalmente porque Steam se ha dado cuenta de que este método está funcionando, entonces lo que hacen es en alguna compra que el objeto no coincide con el precio que se está comprando, como lo que están haciendo ahora estos estafadores, pues lo retienen para que se ve si realmente ha sido un problema de una estafa o que realmente el objeto ha sido vendido por ese dinero. Ya sabéis, si te gusta este tipo de contenido también de seguridad de las cuentas de Steam, de cuidarse un poco más en lo que es la red y sobre todo aquí en Steam, que al fin y al cabo estamos manejando con dinero, pues dale un like gigante y recuerda suscribirte a este contenido. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Ya han puesto, por cierto, esas cápsulas de campeones, así que queda una semana, semana y media, dos semanas para la posible rebaja. Nos vemos muy pronto y seguimos activos. ¡Hasta otra!